என்னோடய யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த லெசன் நம்பர் செவனில் டைம் அண்ட் ஒர்க் டாப்பிக்கில் இப்போ நம்ம நாலு முக்கியமான கொஷின் பார்க்க போகிறோம் அந்த நாலு கொஷனுமே எந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணியிருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பர்சன் ஒய் பர்சன் அப்படின்ற கான்செப்டை பேஸ் பண்ணியிருக்கும் இப்போது நீங்கள் ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ போகிறீங்க ஏதாவது ஐவிஎம் டிசிஎஸ் இந்த மாதிரி கேம்பஸ் இன்டர்வியூ ஆப்டிடியூட் ரவுண்ட் அட்டன் பண்ணுறீங்க பேங்க் எக்ஸாம் ரயில்வே எஸ்எஸ்சி எந்த காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறீங்கனாலும் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் மோஸ்ட்டாக மெமரி பேஸ்டுன்னு சொல்லுவாங்க போன வருஷம் கொஷின் பேப்பர்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக கொஷின் கேட்டது இந்த லெசன் நம்பர் செவனில் தான் அதுவும் இந்த மாதிரி கொஷின் தான் கேட்பாங்க அதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் எழுதியிருக்கேங்க இந்த மாதிரி கொஷின் தான் அதிகமாக நிறைய எக்ஸாம்ஸில் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் கேட்ட கொஷின் அது இப்போ நான் சால்வ் பண்ண போகிற நாலு கொஷனுமே மெமரி பேஸ்டு கொஷின் முக்கியமான கம்பெனியில் கேட்ட கொஷின் தான் சால்வ் பண்ணி காட்டப்போகிறேன் சரி இந்த லெசன் நம்பர் செவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கொஷனை ரெண்டு விதமாக சால்வ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து உங்கள் புக்கில் எப்படி சால்வ் பண்ணியிருக்காங்களோ அது மாதிரி சால்வ் பண்ணலாம் ரெண்டாவது ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபைடு மெத்தடாக வச்சு ஒரு ஆன்சரை சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு விதமாக ஒரு கொஷனை சால்வ் பண்ண முடியும் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கொஷன் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது ரெண்டு எப்படி ஒரு கொஷன் கேட்பாங்க அப்படின்றதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எழுதியிருக்கேன் இன்னொரு முக்கியமான நோட்டு இது நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சரி கொஷின் எப்படி கேட்குறாங்கன்னு பாருங்களேன் பதினாறு மென்னு பதினஞ்சு சில்ட்ரன் சேர்ந்து ஒரு வேலையை எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க இருபது நாளில் முடிப்பாங்க அதே மாதிரி ரெண்டாவது பாயிண்ட்டும் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க பதினாலு மென்னும் பதினோரு சில்ட்ரனும் சேர்ந்து ஒரு வேலையை எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாங்க இருபத்தி ஆறு நாளில் முடிக்கிறாங்க இப்படி முடித்தாங்கன்னா அஞ்சு மண்ணும் ஏழு சில்ட்ரன் மட்டும் செஞ்சாங்கன்னா எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பதினாறு பேரும் பதினஞ்சு சில்ட்ரனும் பதினாறு மென் பதினஞ்சு சில்ட்ரன் இவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்க அதே மாதிரி ரெண்டாவதில் பாருங்கள் இவ்வளோ மென் இவ்வளோ சில்ட்ரன் இவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்க இப்படி முடித்தாங்கன்னா மொத்த ஒர்க்கையும் அஞ்சு மண்ணும் ஏழு சில்ட்ரனை மட்டும் செய்யணும்னா எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க இதுதான் இந்த லெசன் நம்பர் செவனோட கான்செப்ட் ஸோ இது நம்ம ரெண்டு மெத்தடில் சால்வ் பண்ணுவோம் அதை நான் இப்போ சொல்லித்தரேன் ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி இந்த சின்ன எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை படித்து பாருங்களேன் டுவெண்ட்டி ஒன் கேர்ள்ஸ் கேன் டூ அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் ஓகேவா வேணால் மாற்றிக்கலாம் ஓகே ரெண்டு ஒரே நம்பராக இருக்குது சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு தானே எழுதுனேன் அதனால் நம்ம என்ன வேணால் மாற்றிக்கலாம் சும்மா இதை மாற்றிட்டேன் நைன் டேஸ்னு வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க இருபத்தோரு கேர்ள் வந்து இருபத்தோரு கேர்ள்ஸ் ஓகேவா இருபத்தோரு கேர்ள்ஸ் ஒரு ஒர்க்கை எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒம்பது நாளில் முடிப்பாங்க ஏதோ ஒரு வேலை செய்கிறாங்க இருபத்தோரு கேர்ள்ஸ் செய்கிறாங்க எவ்வளோ நாள் அந்த வேலையை முடிப்பாங்க ஒம்பது நாளில் முடிப்பாங்க ஓகேவா இதை எப்படி எழுதணும்னா நல்லா கவனிங்க டுவெண்ட்டி ஒன் கேர்ள்ஸ் ஓகேவா ஒரு ஒர்க்கை எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாங்க ஒம்பது நாளில் முடிக்கிறாங்க நைன் டேஸ் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு இருபத்தோரு கேர்ள்ஸோட ஒரு நாள் வேலை ஒன் பை நைன் ஒரு கேர்ளோட ஒன் டே ஒர்க்கு ஒன் பை நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் இது யாருக்காவது டவுட் இருக்கான்னு நல்லா யோசிங்க இது தான் ரொம்ப முக்கியம் இது எழுத தெரிஞ்சாதான் இந்த சம்மையை சால்வ் பண்ண முடியும் நல்லா பாருங்கள் இருபத்தோரு கேர்ள்ஸ் வந்து ஒரு ஒர்க்கை எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒம்பது நாள் அப்போது இருபத்தோரு கேர்ள்ஸோட ஒரு நாள் வேலை ஒன் பை நைன் அப்போது ஒரு பொண்ணோட ஒரு நாள் வேலை இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் கீழே போயிடும் ஒன் பை நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எதுக்காகவும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணாதீங்க நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன்றது ஈஸி ஒன் எயிட்டி நைன் எழுதலாம் ஆனால் எழுதாதீங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் இதை இப்படியே வச்சுக்கோங்க சரியா டைம் எக்ஸாமில் டைமை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் நீங்கள் பாட்டி இப்படி போய் நைன் இன் டூ அப்படின்னு மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் எழுதக்கூடாது அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வேஸ்ட் இதை இப்படியே வச்சுட்டே சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக அங்கங்கே கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஆன்சர் கிடச்சிடும் அதுக்காக சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ கொஷன் இப்படி தான் கேட்பாங்க இதை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு மெத்தடில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சின்ன நோட்டை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இருபத்தோரு கேர்ள்ஸ் ஒம்பது நாளில் முடிக்கிறாங்கன்னா இருபத்தோரு கேர்ளோட ஒரு நாள் வேலை என்ன ஒன் பை நைன் அப்போ இருபத்தோரு கேர்ள்ஸோட ஒரு நாள் வேலை தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு பொண்ணோட ஒரு நாள் வேலை ஸோ ஒரு பொண்ணோட ஒரு நாள் வேலை ஒன் பை நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் எத் இந்த நம்பர்னான்னு கிடையாது எவ்வளோ பெரிய நம்பர் வந்தாலும் மல்டிப்ளை பண்ண வேணாம் அப்படியே வச்சுக்கிட்டாலே போதும் ஓக
ரெண்டு மேனும் ஒரு பாயும் சேர்ந்து வேலை செஞ்சாங்கன்னா எத்தனை நாளில் முடிக்க முடியும்னு கேட்குறாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கல்ல இதை என்ன செய்யுங்க ஈக்குவேஷன் ஒன் இதை ஈக்குவேஷன் டூன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நார்மல் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி மென் மட்டும் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அதே மாதிரி ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி பாய் மட்டும் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் கண்டுபிடிச்சிட்டு அவங்க கேட்குற கொஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி காட்ட போகிறேன் ஓகேவா உங்கள் புக்ஸில் எப்படி சால்வ் பண்ணியிருக்காங்களோ அதே மாதிரியே சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மென் மூணு பாய் அவங்களோட ஒரு நாள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டென் கரெக்டாக ரெண்டாவது பாயிண்ட் மூணு மென் ரெண்டு பாய் அவங்களோட ஒரு நாள் வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எயிட் சரி இப்போ எப்படி கேன்சல் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே த்ரீ பி இருக்குது இங்கே டூ பி இருக்குது இதை ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை மூணால் மல்டிப்ளை பண்ணனா ரெண்டுமே ஆறு பி ஆறு பாயின்னு மாறிடும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனை ரெண்டா ரெண்டாவது டேபிளால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ டூ இன்ட்டு டூன்றது ஃபோர் எம் ப்ளஸ் ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் பி இதை ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ பை டென்னு வரும் டூ பை டென்னுன்றது ஒன் பை ஃபைவ் ஓகேவா ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் ஸோ இந்த ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை மூணால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீன்றது நயன் மென்னு இதை மூணால் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் பாய் இதை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ பை எயிட் இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் பாயை சேமாக வச்சால் தான் கேன்சல் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை டூவாலையும் இதை த்ரீயாலையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போது சிக்ஸ் பி சிக்ஸ் பி வந்துருச்சு மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஃபோர் மென்னு நைன் மென்னு மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் ஃபைவ் மென் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபைவ் இருக்குது மைனஸ் த்ரீ பை எயிட் இருக்குது இப்போ இதை சால்வ் பண்ணலாம் மைனஸ் ஃபைவ் மென்னு எயிட்டு ஃபைவ் எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபைவ் ஜார் ஃபார்ட்டி ஸோ மேலே எயிட்டு ஸோ இங்கே எயிட் ஃபைவ் ஜார் ஃபார்ட்டி ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஸோ அடுத்தது செவன் டைம்ஸு ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் எம் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் செவன் பை ஃபார்ட்டின் கிடைக்கும் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஸோ எம் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ ஒரு மென் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் இது கண்டுபிடிச்சாச்சு ரெண்டாவது ஓகேவா எப்போதும் போல் கொஸ்டினாக சால்வ் பண்ணும் சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக நமக்கு என்ன ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அடுத்தது இந்த மென்னை தூக்கி ஏதாவது ஒரு இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் எனக்கு பாயும் தெரிஞ்சிடும் சரி என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இந்த பாருங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் டூ எம் ப்ளஸ் த்ரீ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டென்னு இருக்குது ஆல்ரெடி ஒரு மென் என்னன்னு தெரியும் செவன் பை டூ ஹண்ட்ரட் இங்கே மென்னுக்கு பதிலாக செவன் பை டூ ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ செவன் பை டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ப்ளஸ் த்ரீ பாய் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டென் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இது நூறு ஸோ த்ரீ பாய் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் பை டென் மைனஸ் ஆஃப் இது அந்த சைடு போச்சுன்னா செவன் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ த்ரீ பாய் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு எல்சிஎம் ஹண்ட்ரட் எடுக்கலாம் இது டென்னு இது செவன் ஸோ டென் மைனஸ் செவனுன்றது த்ரீ ஸோ த்ரீ பாய் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு த்ரீ பை ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் த்ரீ த்ரீ கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க ஸோ பாயோட ஒரு நாள் வேலை ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மென்னோட ஒரு நாள் வேலை செவன் பை டூ ஹண்ட்ரட் தெரிஞ்சிருச்சு ஒரு பாயோட ஒரு நாள் வேலை ஒன் பை ஹண்ட்ரட் தெரிஞ்சிருச்சு கொடுத்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி பாயும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் மென்னும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ அடுத்து அவங்க என்ன கேட்குறாங்க ஃபைனலாக நம்மளை என்ன கேட்டாங்கன்னா ரெண்டு மென்னும் ஒரு பாயும் இந்த வேலையை செஞ்சாங்கன்னா எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு கேட்டாங்க கரெக்டாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டூ அப்படியே வச்சுட்டு இப்போ தான் மென்னு கண்டுபிடிச்சவங்கள செவன் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒரு பாய் ஒரு பாய்க்கு இப்போ தான் கண்டுபிடிச்ச ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இதை சால்வ் பண்ண ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஹண்ட்ரடு ஸோ செவன் ப்ளஸ் ஒன்றது எயிட்டு ஸோ எயிட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்வல் டு கொஷன் மார்க் ஸோ இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டூ டே ஃபோர் டேபிளால் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இது 2 டைம்ஸு இது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸு ஸோ ஃபைனலாக இவங்க ரெண்டு பேரோட வேலை மட்டும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ ஓகே ஃபைனல் ரெசிப் ரோக்கல் பண்ணுவோம்ல அவ்வளோதான் இருபத்தஞ்சு பை ரெண்டு நாளில் இவங்களோட ஒர்க்கை முடிச்சிருவாங்க இதை இன்னும் ச
ஸோ கொடுத்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனாக ஒன் டூன்னு வச்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இவங்களோட ஒரு நாள் வேலை இவங்களோட ஒரு நாள் வேலை ஒன் பை ஒன் பைன்னு சொல்லி போட்டோம் அதுக்கப்புறமா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லேருந்து யாராவது ஒருத்தர் கேன்சல் பண்ணால் தான் மற்றவங்களை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதனால் இந்த ஈக்குவேஷனை டூவாலையும் இந்த ஈக்குவேஷனை த்ரீ ஆலையும் மல்டிப்ளை பண்ணேன் ரெண்டுமே சிக்ஸ் பாய் சிக்ஸ் பாயின்னு வந்துருச்சு மைனஸ் பண்ண பாய் அடித்த மென் மட்டும் கண்டுபிடிச்சேன் அந்த மென் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறமா ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனில் போட்டிங்கன்னா பாய் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஒரு மென்னும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஒரு பாயும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ அவங்க ஈக்குவேஷன் என்ன கேட்டாங்க ரெண்டு மென்னும் ஒரு பாய் வேலை செஞ்சால் எவ்வளோன்னு கேட்டாங்க நான் ஒரு மென்னு செவன் பை டூ ஹண்ட்ரடு அப்போ ரெண்டு மென்னுன்னா இன் ஒரு பாய் தான் கேட்டிருக்காங்க கண்டுபிடிச்ச பாயை இங்கே போட்டு சால்வ் பண்ண எப்போயுமே ஃபைனல் ஆன்சர் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டரை நாளில் இந்த ஒர்க்கை முடிக்க முடியும் ஸோ இப்போ சால்வ் பண்ணது நார்மல் மெத்தட் இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இதே கொஷனுக்கு ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட் மெத்தட் வச்சு எப்படி இந்த கொஷனை சால்வ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் சரி இப்போ ஷார்ட் கட் பார்க்கலாம் ஸோ ஷார்ட் கட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதே ஈக்குவேஷன் தான் ஒன்றும் இதில் சேஞ்சஸ் கிடையாது அவங்களோட ஒரு நாள் வேலை ஒரு நாள் வேலை நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொன்னது இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென்னை இந்த சைடு மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் கீழே இருக்கிற டென்னை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் டென் இன்டு டூன்றது டுவெண்ட்டி மென் சரியா இந்த டென்னை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணேன்னா தேர்ட்டி பாய் நல்லா கவனிங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இங்கே ரெண்டு மென் வேலை செய்கிறாங்க இங்கே மூணு மென் வேலை செய்கிறாங்க இங்கே மூணு பாய் வேலை செய்கிறாங்க இங்கே ரெண்டு பாய் வேலை செய்கிறாங்க எத்தனை பேர் வேலை செஞ்சாலும் சரி ஆனால் அவங்க செய்யக்கூடிய வேலை ஒன்று தானே ஏதோ ஒரு வேலையை தான் அதிகமான மென்னும் கம்மியான பாயும் வேலை செய்கிறாங்க ஆனால் இந்த ஒர்க்குன்றது சேம் ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் ஈக்குவேட் பண்ண போகிறேன் இந்த எயிட்டை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மென் எயிட் இன்ட்டு டூன்றது சிக்ஸ்டீன் பாய் புரிஞ்சதுங்களா என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ண டென் இன்ட்டு டூ டென் இன்ட்டு த்ரீ எயிட் இன்ட்டு த்ரீ எயிட் இன்ட்டு டூ இதை எழுதிட்டேன் ரெண்டு பேருமே ஏதோ ஒரு வேலையை தான் செய்ய போகிறாங்க ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் ஈக்குவேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மென்னு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மென்னுன்றது மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா வெறும் நாலு மென்னு தேர்ட்டி பாய் சிக்ஸ்டீன் பாய் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஃபோர்டீன் பாய் இதை கேன்சல் பண்ண முடியுதா பாருங்கள் டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ டூ மென் அப்படின்றது செவன் பாய் கரெக்டா ரெண்டு மென் எத்தனை பாய்க்கு சமம் ஏழு பையனுக்கு சமம் புரிஞ்சதுல இது எதுக்கு கண்டுபிடிச்சோம்னா ரெண்டு ரெண்டு மென் வந்து எத்தனை பாய்க்கு சமம் ஏழு பாய்க்கு சமம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனை எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரெண்டு மென்னும் பாருங்களேன் ரெண்டு மென்னும் மூணு பாயும் சேர்ந்து ஒரு ஒர்க்கை எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாங்க பத்து நாளில் முடிக்கிறாங்க ரெண்டு மென் எத்தனை பாய்னு எனக்கு தெரியும் செவன் பாய்னு தெரியும் ரெண்டு மென் செவன் பாய் அப்படின்னா இங்கே இந்த இந்த மென்னுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன போடலாம்னா டேரெக்டாக செவன் பாய்னு போட்டுடலாம் ஸோ ப்ளஸ் த்ரீ பாய் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டென் டேஸ் பத்து பாய் எத்தனை நாளில் வேலையில் முடிப்பான் பத்து நாளில் வேலையை முடிப்பான் புரிஞ்சுதுங்களா கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஈக்குவேஷனே மாற்றிட்டேன் மென்னை தூக்கி பாய் இந்த மென் இடத்துல போட்டேன் எனக்கு பாய் மட்டும் கிடச்சிருச்சு பத்து பாய் பத்து நாளில் வேலை செய்வோம் நம்மளை என்ன கேட்டாங்க ரெண்டு மென்னும் ஒரு பாயும் எத்தனை நாளில் வேலை செய்வான்னு கேட்டாங்க நமக்கு என்ன தெரியும் ரெண்டு மென்னுன்றது எத்தனை பாய்க்கு சமம் ஏழு பாய்க்கு சமம் அவங்க கேட்ட கொஷனையும் மாற்றிடுங்க செவன் பாய் ஒன் பாய் ஈக்குவல் டு கொஷின் மார்க் அப்போது எட்டு பசங்க வேலை செஞ்சாங்கன்னா எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க ஆல்ரெடி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பத்து பசங்க பத்து நாளில் முடிப்பாங்க ஸோ டென் பாய்ஸ் டென் டேஸ் அப்போ நான் எட்டு பசங்க எத்தனை நாள் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ கொஷின் மார்க் இஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட் கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஃபோர் டேபிளால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது டூ டைம்ஸ் கொஷின் மார்க் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் அண்ட் ஆஃப் பன்னெண்டு நாளில் வேலையை முடிச்சிருவாங்க அவ்வளோதான் இதுதான் சிம்பிளான மெத்தட் போன நார்மல் மெத்தடில் ரொம்ப பெருசாக போட்டோம் இது ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளான கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி வேகமாக போட்டாச்சு சரி நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ரெண்டு ஈக்குவேஷனை மொதல் ஈக்குவேட் பண்ணோம் ஓகேவா கொடுத்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க அதை ஈக்குவேட் பண்ண இருபத்தி நாலு மென் இருபது மென் அப்போ நாலு மென் தெரிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி எத்தனை பாய்னு தெரிஞ்சிருச்சு ரெண்டு மென் எத்தனை பாய்க்கு சமம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏழு பாய்க்கு சமம் நான் மென்னை மட்டும்தான் வச்சுக்கணுமா நான் ஏன் பாயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாது அதை தாராளமாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எப்படி
ரெண்டாவது கொஷின் ஸோ ரெண்டாவது கொஷின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆறு மென்னும் எட்டு பாயும் ஒரு வேலை எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்கன்னா பத்து நாளில் முடிப்பாங்க ஸோ ஈக்குவேஷன் டைரெக்டாகவே எழுதிடலாம் ஸோ ஆறு மென்னும் எட்டு பாயும் ஒரு வேலை எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க பத்து நாள் அப்போ ஒரு நாள் வேலை என்ன சொல்லலாம் ஒன் பை டென் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தாறு மென்னும் ப்ளஸ் நாற்பத்தி எட்டு பாயும் ஒரு வேலை எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு நாளில் முடிச்சிருவாங்க ஸோ ஒன் பை டூ நம்மளை என்ன கேட்குறாங்கன்னா பதினஞ்சு மேனும் இருபத்தொம்போது பாயும் சேர்ந்து இந்த வேலையை செஞ்சாங்கன்னா எவ்வளோ நாளில் முடிக்க முடியும்னு கேட்குறாங்க ஸோ எப்போதும் போல் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் புக்கில் இருக்கிற மாதிரி சால்வ் பண்ணால் இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கோங்க இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கோங்க எதையாவது கேன்சல் பண்ண முடியுதா பாருங்கள் இந்த எயிட்டை சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எயிட் சிக்ஸை ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஸோ இது ஆறால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நாற்பத்தெட்டு பாயின் மாறிடும் ஸோ பாயும் பாயும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனை சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸுன்றது தேர்ட்டி சிக்ஸ் மென் ஸோ எயிட் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி எயிட் பாய் இதை சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் பை டென் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் எதுவும் மல்டிப்ளை பண்ணுவேன் அப்படியே வச்சுருங்க இருபத்தாறு மென் நாற்பத்தெட்டு பாய் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் நாற்பத்தெட்டு பாய் செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் நாற்பத்தெட்டு பாய் ஆகிடுச்சு ஸோ மைனஸ் பண்ணுங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா இது எதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் முப்பத்தாறு மென்னு இருபத்தாறு மென்னு மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா வெறும் பத்து மென்னு இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு சிக்ஸ் பை டென் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸோ டென் மென் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு எல்சிஎம் டென் எடுங்க இது சிக்ஸ் ஃபைவ்வால் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் ஒன் பை டென்னு ஸோ பத்து மென் அப்படின்றது ஒன் பை டென் அப்போ ஒரு மென்னுன்றது 1 by 100 அவ்வளோதான் ஸோ எப்போதும் போல் என்ன பண்ணிட்டோன்னா ஒரு மென் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒரு மென் என்னது ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஒரு மென் கண்டுபிடிச்சிட்டாலே இந்த தூக்கி ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பாய் என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ ஒரு மென் எடுத்து இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டூ மென்னுன்றது ஒன் பை ஹண்ட்ரட் தெரியும் ஸோ ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ப்ளஸ் எயிட் பாய் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் பை டென் ஸோ இதை சிக்ஸால் கேன்சல் பண்ணலாம் பண்ணலாம் இல்லைனா ஒன்று செய்யுங்க எயிட் பி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் பை டென் மைனஸ் சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ எயிட் பி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு எல்சிஎம் ஹண்ட்ரட் எடுங்க ஸோ இது டென் டைம்ஸு ஸோ டென்னு மைனஸ் சிக்ஸு ஸோ எயிட் பாயின்றது டென் மைனஸ் சிக்ஸுன்றது ஃபோர் பை ஹண்ட்ரடு இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டூ டைம்ஸு அப்போ ஒரு பாயின்றது ஒன் பை டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒரு பாய் எவ்வளோ நாள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒன் பை டூ ஹண்ட்ரட் டேஸில் ஒரு வேலையை முடிப்பாங்க ஒரு மென் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நூறு நாளில் ஒரு வேலையை முடிப்பாங்க நமக்கு என்ன தேவை பதினஞ்சு மென்னும் இருபது பாயும் ஒரு வேலை எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்கன்னு கேட்டாங்க ஸோ ஃபிஃப்டீன் மென்னும் டுவெண்ட்டி பாயும் எவ்வளோ நாளில் முடிக்கிறாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஆல்ரெடி ஒரு மென் ஒன் பை ஹண்ட்ரட்னு தெரியும் ஸோ மென்னுக்கு பதிலாக ஒன் பை ஹண்ட்ரட் போடுங்க அதே மாதிரி பாயும் எனக்கு தெரியும் பாய் ஒன் பை டூ ஹண்ட்ரட் அதே நேரத்தில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஈக்குவல் டு கொஷின் மார்க் ஸோ எல்சிஎம் என்ன பண்ணலான்னா டூ ஹண்ட்ரட் எடுக்கலாம் ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூன்றது டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டூன்றது தேர்ட்டி ஸோ இது டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு கொஷின் மார்க்கு ஸோ தேர்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டின்றது ஃபிஃப்டி ஸோ கொஷின் மார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு கொஷின் மார்க்குன்றது டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் டேஸ் ஸோ நாலு நாளில் இந்த ஒர்க்கை முடிக்க முடியும் அவ்வளோதான் ஸோ பதினஞ்சு மேனும் இருபது பாயும் சேர்ந்து இந்த வேலையை செஞ்சாங்கன்னா ஃபோர் டேஸில் முடிக்க முடியும் ரொம்ப சிம்பிள் பட் கொஞ்சம் லென்த்தான மெத்தட் தானே ஈக்குவேஷனை போடும்போது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது இதுவே நம்பர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு பெரிய நம்பர்னால் ரொம்ப பயமாக இருக்கும் ஃபார்ட்டி எயிட் நைன்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிலாம் போச்சுன்னா ஸோ பரவாயில்ல ஒரு வேலை இதே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வேகமாக போடுவேன்னா நீங்கள் நார்மல் மெத்தட்லேயே சால்வ் பண்ணிடலாம் சரி இருந்தாலும் ஷார்ட் கட்டும் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஷார்ட் கட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோன்னா டென்னை இந்த சைடு மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ டென் இன்ட்டு சிக்ஸ்ன்றது சிக்ஸ்டி மென்னு அதே மாதிரி எயிட் அந்த சைடு மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி பாய் ஈக்குவல் டு ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ன்றது ஃபிஃப்டி டூ மென் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டூன்றது நைன்ட்டி சிக்ஸ் பாய் ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ்டி மென் ஃபிஃப்டி டூ மென் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா எயிட் மென் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டூ இங்கே எயிட்டி பாய் இருக
so plus 8y is equal to 10 இது நண்டுத்தியும் add பண்ணிங்கனா 20 boys ஒரு வருக்க எத்தன் நால்ல முடிக்கிறாங்க 10 நால்ல முடிக்கிறாங்க இது வருக்கும் புரிந்துதுங்களா first and equation equate பண்ணோம் ஒரு men 2 boy கு சம்மோம் தெரிந்துத்து எதாது ஒரு equationல menக்கு பதல boy substitute பண்ணிரே so ஒரு men 2 boy கு சம்மோம் அப்பு 6 men 12 பசங்களுக்கு சம்மோம் so 12 plus 8 என்று 20 boy 10 நால்ல முடிச்சிருவாங்க question என்ன ஒரு வருக்கை எவ்வளவு நாள் முடிப்பாங்கன்னு கேட்டாங்க நமக்கு தெரியும் ஒரு மென்னின்றது ரெண்டு பாய்க்கு சமம் அப்ப 15 மென்னின்றது 30 பாய்க்கு சமம் ரெண்டு மடங்கு ஓகேவா சோ 20 பாய் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு क्वेश्चन मार्क அப்ப 50 பசங்க எவ்வளவு நாள் முடிப்பாங்க நல்லா கவனிங்க 20 பசங்க ஒரு வேலைய 10 நாள் முடிக்கறாங்க அப்ப 50 பசங்க எவ்வளவு நாள் முடிப்பாங்கன்னு கேக்குறாங்க சிம்பிளா எப்படி சொல்லலாம் 20 10 20 பசங்க 10 நாள் வேலைய முடிப்பாங்க அதுவே அம்பது பசங்க செஞ்சாங்கனா எவ்வளோ நல்ல முடிப்பாங்க இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டென் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஒன்றது ஃபோர் ஸோ கொஷின் மார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டேஸ் ஸோ நாலு நாளில் ஒரு ஒர்க்கை முடிச்சிருவாங்க ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு ஷார்ட் கட் மெத்தட் இதெல்லாம் மைண்ட்லேயே நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் எடுத்து எழுதணும்னு கிடையாது உங்களுக்கு புரியணுன்னு தான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பாட்டுக்கு அதை மல்டிப்ளை பண்ணி ஈக்குவேட் பண்ணி மைண்ட்லேயே கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஒரு மன் ரெண்டு பாய்க்கு சமோ அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது மட்டும்தான் ஸோ மறந்துடக்கூடாது இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதை ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் பாயாக மாற்றிட்டோம் சில பேர் கேட்பாங்க ஏன்னா ரெண்டு பாய்க்கு பதிலாக ஒரு மென்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா இந்த இடத்துல தாராளமாக நீங்கள் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும் ஓகேவா அதே மாதிரி அவங்க கொடுத்துருக்க கொஷின் எது அதுலேயும் மென்னுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஸோ ஐம்பது பாய் எத்தனை நாள்னு கேட்டாங்க நமக்கு தெரிஞ்சது இருபது பாய் பத்து நாள் ஸோ இருபது பாய் பத்து நாள் அதே வேலையை ஐம்பது பாய் செஞ்சாங்கன்னா எத்தனை நாள் ஸோ ஈக்குவல் டு கொஷின் மார்க் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிரும் மூணாவது கொஷின் ஸோ மூணாவது கொஷின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எட்டு மென்னும் பன்னெண்டு பாய் நல்லா கவனிங்க எயிட் மென் ஆறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆறுன்னா என்ன அர்த்தம் போன கொஸ்டின் எல்லாமே அண்ட் அண்டுன்னு கொடுத்துருந்தாங்க இவங்களும் இவங்களும் சேர்ந்து வேலை செஞ்சாங்க ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எட்டு மென் சரியா இல்லைன்னா பன்னெண்டு பாய் ஆறுனா மறந்துடக்கூடாது இவங்க இல்லைன்னா அவங்க ஸோ எட்டு மென் மட்டும் ஒரு வேலை எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்கன்னா பதினாறு நாளில் முடிப்பாங்க ஒரு பாயிண்ட் இல்லைன்னா பன்னெண்டு மென் பதினாறு நாளில் முடிப்பாங்க புரிஞ்சுதுங்களா சிக்ஸ்டீன் டேஸ் ஸோ மறந்துடக்கூடாது நடுவில் ஆறுன்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க அது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் பாட்டு ப்ளஸ் போட்டு எழுதிடக்கூடாது எட்டு மென் பதினாறு நாளில் முடிப்பாங்க இல்லைன்னா பன்னெண்டு பசங்க பதினாறு நாளில் முடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் எட்டு மென் பதினாறு நாள் எட்டு மென்னோட ஒரு நாள் வேலை என்ன ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லி கொடுத்தால அந்த லாஜிக் ஓகேவா எட்டு மென் பதினாறு நாள் அப்போது எட்டு மென்னோட ஒரு நாள் வேலை ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் ஒரு மென்னோட ஒரு நாள் வேலை ஒன் பை எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் எதுக்காகவும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணாதீங்க அப்படியே வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட் பன்னெண்டு பசங்க பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நாளில் ஒரு ஒர்க்கை முடிக்கிறாங்க சிக்ஸ்டீன் டேஸ் அப்போது டுவெல் பாய்ஸோட ஒரு நாள் வேலை ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் அப்போது ஒன் பாயோட ஒரு நாள் வேலைன்றது ஒன் பை டுவெல் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ஸோ இதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு மென் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒரு பாய் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்மளை என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா இருபது மென்னும் ஆறு பாயும் சேர்ந்து இந்த வேலையை செஞ்சாங்கன்னா எவ்வளோ நாள்னு கேட்குறாங்க ஸோ ட்வெண்ட்டி ஒரு மென் நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஒன் பை எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ஸோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒரு பாய் நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஒன் பை டுவெல் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு கொஷின் மார்க் இப்போ கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஃபோர் டேபிளால் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இது ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபோர் டேபிளால் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் சார் இதை சிக்ஸ் ஆலட்டு அடிச்சிங்கன்னா டூ டைம்ஸ் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக வந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ ஃபைவ் டிவைடட் பை எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு கொஷின் மார்க் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்றது சிக்ஸ் ஸோ கொஷின் மார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் டிவைடட் பை தேர்ட்டி டூ ஸோ ஃபைனலாக கொஷின் மார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை தேர்ட்டி டூ ரெசி ப்ரோக்கரில் எழுதுவோம் தேர்ட்டி டூ டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன்று உங்கள் ஆப்ஷனை பாருங்கள் சரியா எக்ஸாம்பிள் இதை கொஷின் கீழே நாலு ஆப்
ஸோ உங்களோட விருப்பம் தான் இது வரைக்கும் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ உங்கள் புக்கில் இருக்கிற ஆன்சர்ஸ் பார்த்து ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்து அதுக்கேற்றாப்பில் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது நார்மலான மெத்தட் இதே சம்ம நம்ம ஷார்ட்கட்லேயும் போடலாம் இதே சம்ம நான் ஷார்ட்கட்டில் எப்படி போடுறேன்னு பாருங்கள் எட்டு மென்னு பதினாறு நாள் பன்னெண்டு பாய் எத்தனை நாள் பதினாறு நாள் ரெண்டுமே ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் தான் நம்ம எப்போது போல் ஈக்குவேட் பண்ணுவோம்ல இதை ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா எட்டு மென் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் பாய் டேரெக்டாக ஈக்குவேட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ரெண்டுமே சேம் அப்படின்னா ஈக்குவேட் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டின் கேன்சல் ஆகிடும் பாக்கி இருக்கிறது எட்டு மென்னும் பன்னெண்டு பாயும் தான் ஸோ இதை ஃபோர் டேபிளால் அடிச்சிங்கன்னா ரெண்டு மென்ன்றது மூணு பாய்க்கு சமம் அவ்வளோதான் ஸோ டூ மென் எத்தனை பாய்க்கு சமம் த்ரீ பாய்க்கு சமம் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இருபது மென்னும் ஆறு பாயும் இந்த வேலை எவ்வளோ நாளில் செய்வாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு மென் மூணு பாய்க்கு சமம் அப்போது இருபது மென் எத்தனை பாய்க்கு சமம் நல்லா யோசி சொல்லுங்கள் ரெண்டு மென் மூணு பாய் இருபது மென் எத்தனை பாய் இல்லை எனக்கு இதுவே கன்ஃபியூஷனாக இருக்குன்னா மூணு பாய் எத்தனை மென்னுக்கு சமம் ரெண்டு மென்னுக்கு சமம் அப்போ ஆறு பாய் எத்தனை மென்னுக்கு சமமாக இருப்பாங்க நாலு மென்னுக்கு சமமாக இருப்பாங்க புரிஞ்சுதா ஸோ ஆறு பாய்க்கு பதிலாக நாலு மென்னு ஈக்குவல் டு கொஷன் மார்க் ஸோ இருபத்தி நாலு மென் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு கொஷன் மார்க் ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன தெரியும் எட்டு மென் எவ்வளோ நாளில் செய்கிறாங்க எட்டு மென் பதினாறு நாளில் வேலையை செய்கிறாங்க அப்போ இருபத்தி நாலு மென் எவ்வளோ நாளில் வேலை செய்வாங்க அவ்வளோதான் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோரு ஸோ கொஷன் மார்க் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ அதே ஆன்சர் தான் ஸோ கொஷன் மார்க் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஒன் பை த்ரீ டேஸ் அவ்வளோதான் சிம்பிள் இது மட்டும் தப்பாக எழுதிடக்கூடாது ரொம்ப முக்கியமான இடம் இது இதை தப்பாக எழுதிடக்கூடாது என்றைக்குமே ஓகேவா ஸோ டேரெக்டாக மூணு பசங்க ரெண்டு மண்ணுக்கு சமம் அப்போ ஆறு பசங்க எத்தனை மண்ணுக்கு சமம் ரெண்டு மடங்கு நாலு மண்ணுக்கு சமம் அவ்வளோதான் ஸோ இங்கே பாய்க்கு பதிலாக டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் நான் மென்னுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன்னா நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ரெண்டு மண் மூணு பாய்க்கு சமம் அப்போ இருபது மண் எத்தனை பாய்க்கு சமம் முப்பது அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு ஸோ சிம்பிளாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா இதையே சிம்பிளிஃபை பண்ணுவாங்க ஒரு மண் கண்டுபிடிப்பாங்க இதுலேருந்து டூ மண் எவ்வளோ த்ரீ பாய் தானே அப்போ ஒன் மென் அப்படின்றது த்ரீ பாய் பை டூன்னு சொல்லுவாங்க இந்த த்ரீ பாய் பை டூ எடுத்து இந்த மென்னுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவாங்க தாராளமாக பண்ணலாம் உங்களோட விருப்பம் தான் ஸோ ஃபைனலாக மூணாவது கொஸ்டினாக நார்மல் மெத்தட்லேயும் சால்வ் பண்ணியாச்சு ஷார்ட்கட் மெத்தட்லேயும் சால்வ் பண்ணியாச்சு லாஸ்ட்டு நாலாவது கொஸ்டின் ஸோ நாலாவது கொஸ்டின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பத்து மென் ஆறு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ரொம்ப முக்கியம் ஸோ பத்து மென் இல்லைனா இருபது மென் இல்லைனா நாற்பது சில்ட்ரன் ஒரு வேலை எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாங்க ஏழு மாதத்தில் முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லலான்னா பத்து மென் ஓகேவா அவங்களோட எத்தனை நாள் ஒரு ஒர்க்கை முடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க செவன் மந்த்ஸ் அதே மாதிரி ரெண்டாவது பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி விமன் செவன் மந்த்ஸில் முடிக்கிறாங்க இல்லைனா ஃபார்ட்டி சில்ட்ரன் எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாங்க செவன் மந்த்ஸ் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அஞ்சு மென் அஞ்சு விமன் அஞ்சு சில்ட்ரன் சேர்ந்து வேலை செஞ்சாங்கன்னா எத்தனை நாளில் முடிக்க முடியும்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பத்து மென்ன்றது ஏழு மாதத்தில் முடிக்கணும்னு தெரியும் முடிச்சிருவாங்கன்னு தெரியும் நம்ம என்ன சொல்லலாம் பத்து மென்னோட ஒரு நாள் வேலை ஒன் பை ஒரு மென்னோட ஒரு நாள் வேலை ஒன் பை செவன்டி இது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு செகண்ட் இருபது விமனோட எவ்வளோ இருபது விமன் ஒரு ஒர்க்கை எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்க ஏழு மாதத்தில் முடிப்பாங்க ஸோ இருபது விமனோட ஒரு நாள் வேலை ஒன் பை செவன் ஸோ ஒரு விமனோட ஒன் டே வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் இன்டூ டுவெண்ட்ரீன்றது ஒன் ஃபார்ட்டி சின்ன நம்பர் தானே டேரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் அடுத்தது நாற்பது சில்ட்ரன் ஏழு மாதத்தில் முடிப்பாங்க ஸோ ஃபார்ட்டி சில்ட்ரனோட ஒரு நாள் வேலை ஒன் பை செவன் ஒரு சில்ட்ரனோட ஒரு நாள் வேலை ஒன் பை டூ எயிட்டி அவ்வளோதான் ஸோ எல்லாரோட ஒரு நாள் வேலை ஒரு நாள் வேலை கண்டுபிடிச்சாச்சு ஃபைனலாக அவங்க கொஷனில் கேட்டிருக்கிறது அஞ்சு மென் அஞ்சு விமன் அஞ்சு சில்ட்ரன் இப்படி வேலை செஞ்சாங்கன்னா எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபைவ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஒரு மென் எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்க ஒன் பை செவன்டி ஸோ ப்ளஸ் ஒரு விமன் எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்க ஒன் பை ஒன் ஃபார்ட்டி ஒரு சில்ட்ரன் எவ்வளோ நாளில் வேலையை முடிப்பாங்க ஒன் பை டூ எயிட்டி அவ்வளோதான் இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ செவன்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ எயிட்டி டூ எயிட்டி தான் கண்டிப்பாக அது சேமாக இருக்கும் ஸோ டூ எயிட்டி செவன் ஃபோர் சார் டூ எயிட்டி ஸோ
விமன் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஒரு சில்ட்ரன் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சோம் அவங்க கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனை மென் விமன் சில்ட்ரனுக்கு மேலே சப்ஸ்டியூட் பண்ண எல்சிஎம் எடுத்தேன் ஸோ ஃபைனலாக எட்டு மாதத்தில் இந்த வேலையை முடிக்க முடியும் மறந்துடாதீங்க கொஷினில் எட்டு நாள் ஏழு நாள்னு கொடுக்கல செவன் மந்த்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சரும் மந்த்ஸில் தான் இருக்கும் ஸோ எயிட் மந்த்ஸ் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான மெத்தட் இப்போ அடுத்தது ஷார்ட் கட் பார்க்கலாம் ஸோ ஷார்ட் கட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஏழு மாதம் ஏழு மாதம் ஏழு மாதம் தான் ஈக்குவேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஏழு மாதத்தை என்ன பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் அடிச்சிடலாம் இப்போ ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா பத்து மென் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி விமன் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஃபார்ட்டி சில்ட்ரனு ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுதான்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் டேபிளால் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மென் ரெண்டு விமனு நாலு சில்ட்ரன் அவ்வளோதான் ஈக்குவேட் பண்ணி ஃபைனலாக அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதுக்கு அர்த்தம் புரியுதா ஒரு மென் ரெண்டு விமனுக்கு சமம் ஒரு மென் நாலு சில்ட்ரனுக்கு சமம் அதுதான் இப்படி எழுதியிருக்கோம் ரெண்டு விமன் ஒரு மென்னுக்கு சமம் ரெண்டு விமன் நாலு சில்ட்ரனுக்கு சமம் ஓகேவா இது எழுதியாச்சு அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு மென் அஞ்சு விமன் அஞ்சு சில்ட்ரன் சேர்ந்து எவ்வளோ நாளில் இந்த வேலையை முடிக்க முடியும்னு கேட்குறாங்க நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எல்லாத்தையும் சில்ட்ரனாக மாற்ற போகிறேன் நல்லா கவனிங்க ஒரு மென் எத்தனை சில்ட்ரனுக்கு ஈக்குவல் நாலு சில்ட்ரனுக்கு ஈக்குவல் அப்போது அஞ்சு மென் எத்தனை சில்ட்ரனுக்கு ஈக்குவல் இருபது சில்ட்ரனுக்கு ஈக்குவல் ஓகேவா புரிஞ்சுதா ஒரு மென் நாலு சில்ட்ரன் அப்போ அஞ்சு மென் இருபது சில்ட்ரன் அடுத்தது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விமன் ஓகேவா ரெண்டு விமன் எத்தனை சில்ட்ரனுக்கு சமம்னு சொல்லியிருக்காங்க நாலு சில்ட்ரனுக்கு சமம்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அஞ்சு விமன் எத்தனை சில்ட்ரனுக்கு சமமாக இருக்க முடியும் பத்து சில்ட்ரனுக்கு சமமாக இருக்க முடியும் ஸோ இங்கே இருக்கிற அஞ்சு சில்ட்ரன் அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஸோ டென்னு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் சில்ட்ரன் இஸ் ஈக்வல் டு கொஷின் மார்க் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது சில்ட்ரன் ஓகேவா எத்தனை நாளில் வேலையை முடிப்பாங்க ஏழு மாதத்தில் வேலையை முடிப்பாங்க அப்போ நமக்கு தேவை என்ன முப்பத்தஞ்சு சில்ட்ரன் எத்தனை நாளில் முடிக்க முடியும் புரிஞ்சது இல்லையா நாற்பது சில்ட்ரன் ஏழு மாதம் அப்போ முப்பத்தஞ்சு சில்ட்ரன் எத்தனை மாதம் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு கொஷின் மார்க் இப்போ கேன்சல் பண்ண பாருங்கள் செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஸோ கொஷின் மார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் மந்த்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இது ஷார்ட் கட் மெத்தட் ஈக்குவேட் பண்ணோம் எல்லாமே செவன் 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 தெரிஞ்சிச்சு கேன்சல் பண்ணோம் ஸோ ஒரு மென் ரெண்டு விமனுக்கு சமம் ஓகேவா ரெண்டு விமனுன்றது ஈக்குவல் டு ஒன் மென்னு அர்த்தம் அப்போது அஞ்சு மென்னுன்றது எத்தனை சில்ட்ரனுக்கு சமம்னு பார்க்கணும் ஒரு மென் நாலு சில்ட்ரனுக்கு சமம் ஒன் இஸ் டு நாலு மடங்கு அப்போது அஞ்சு இஸ் டு நாலு மடங்குன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர்ன்றது டுவெண்ட்டி அதே மாதிரி ரெண்டு விமன் நாலு சில்ட்ரனுக்கு சமம் அப்போது அஞ்சு விமன் எத்தனை சில்ட்ரனுக்கு சமம் ஃபைவ் இன்ட்டு டூன்றது டுவெண்ட்டி இருபது சில்ட்ரனுக்கு சமம் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஃபைனலாக தேர்ட்டி ஃபைவ் சில்ட்ரன் எவ்வளோ நாள்னு கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி நாற்பது சில்ட்ரன் ஏழு மாதம் தெரியும் ஸோ நாற்பது சில்ட்ரன் ஏழு மாதம் முப்பத்தஞ்சு சில்ட்ரன் எவ்வளோ மாதம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ ஃபைனலாக இந்த லெசன் நம்பர் செவனில் நம்ம நாலு கொஷின் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த நாலு கொஷனுமே நார்மல்லையும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஷார்ட் கட் இந்த ஈக்குவேட்டிங் மெத்தட்லையும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மறந்துடாதீங்க இதை பார்த்தா மட்டும் பத்தாது புக்கு எடுத்து நிறையா நிறையா சம் சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த சம் கேட்டால் இந்த மெத்தட் ஈஸியாக இல்லை பழைய மெத்தடே ஈஸியாக அப்படின்னு நீங்கள் தான் போட்டு பார்க்க போட்டு பார்க்க உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ மறந்துடாமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் மறந்துடாமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ர